அட்லீஸ்ட் வீட்டில் உட்காந்து அம்மாவுக்கு சிம்பிளான சமைக்க கற்றுக்கலாம் விளையாடுறதுலாம் <laughs> 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 நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியான இருக்கும் இப்ப யாருமே நம்ம வெளியில போக முடிய கூட போக முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் இப்ப இருக்கு ஸோ நம்ம பசங்களோட தான் ஆப்வியஸா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம பாரம்பரிய விளையாட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நான் இப்போ அந்த பல்லாங்குழிலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது வந்துட்டு ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க தே ஹவ் கிவன் ஹாலிடேஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பண்ணலாங்கிறத நம்ம பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் கையல்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் டெரகோட்டா ஜுவல்லரி பை கவியரசி இந்த ஜுவல்லரிக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு இந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த ஜுவல்லரி எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இதுக்கான காண்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைனில் உங்களுக்கு ஆர்டர் எடுத்து ஜுவல்லரி செஞ்சு தருவாங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி லைஃப் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன மாதிரி விஷயத்த பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சியான ஒரு சூழல் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு என்னென்னா இந்த கொரோனா பிரச்சனை தாங்க இந்த கொரோனா பிரச்சனையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து அடிபட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வியாபாரம் வந்து பண்ண முடியல நிறைய கடைங்கள்லாம் மூடியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் காலேஜ் இதெல்லாம் லீவ் விட்டாங்க இதில் ஸ்கூலெல்லாம் லீவ் விட்டுட்டாங்க பசங்களை வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு வந்து சமாளிக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து பசங்களை வந்து எப்படி வீட்டில் வந்து இந்த லீவ் டைமில் வச்சு சமாளிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த கொரோனா பற்றி பசங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்களா பசங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களா இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து எங்களோட கொலிக் வந்து பிரீத்தி பிரேம் சுந்தர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க பசங்கள்லாம் இங்கே இருக்காங்க என்னோடய பையனும் இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்கான் ஸோ இந்த பசங்கள்லாம் இந்த லீவில் வந்து நம்ம வச்சுட்டு சமாளிக்கிறது எப்படி இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் பத்தி நம்ம அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி டெய்லி லைஃப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் இந்த கொரோனா பயத்துல இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்க ஓகே நீங்க சொல்லுங்க பிரீத்தி இப்ப வந்து நம்ம இந்த கொரோனா நார்மலா வந்து நம்மளுக்கு வந்து லீவ் விடுறதுன்றது வேற ஆனா இப்ப இருக்கிற இந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல ஒரு லீவ் விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த லீவ்ல வந்து யாரும் என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஊருக்கு எல்லாம் போயிட்டு இன்னொன்னு இந்த கொரோனா பத்தி வந்து நீங்க பசங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சொல்லிருக்கீங்களா அப்படின்றத சொல்லுங்க இப்ப நம்ம வீட்டுல எந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா வெளியில் போகிறாங்க பசங்க விளையாடுறாங்க வந்தோடனே கால் வா வாஷ் பண்ணுறது கை க்ளீன் பண்ணுறது டவல் எடுத்து துடைக்க வைக்கிறது எ எந்த பொருளையும் தொட்டேனா உடனே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண வைக்கிறது சானிடேஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தந்திருக்கேன் அவங்களும் இப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வந்தவனைக்கா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது க்ளீன் பண்ணிக்கிறது சுத்தமாக இருக்கிறது மார்னிங் குளிக்கிறது அப்புறம் ஈவினிங்கும் குளிக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் இப்போ அப்போ பசங்களுக்கு வந்து இந்த அவேர்னஸ் வந்து தெரியுது இப்போ கொரோனானா என்ன இதனால் என்ன பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியுது பட் இந்த லீவில் வந்து எங்கேயும் வெளியே வந்து போக முடியல நம்ம நார்மலாக வந்து பசங்களுக்கு இந்த பதினஞ்சு நாள் லீவுன்றத விட நம்மளுக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதமே ஹாலிடே விடுறாங்க ஆனால் அந்த ஹாலிடேயில் நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம் வெளியெல்லாம் போய் பட் இந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம எங்கேயுமே போக முடியாது இல்லையா இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல இவங்களை வீட்டுக்குள்ளேயே அரஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய கஷ்டம் சவால் அந்த டைம்ல இவங்களை எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்க மார்னிங் கொஞ்சம் எந்த எழுந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு சார் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து டிவி பார்ப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் படிக்க வைக்கிறது அப்புறம் அவங்களா ஏதாவது வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடுறது அந்த மாதிரி தான் பண்றாங்க அப்புறம் ஈவினிங் டைம்ல வந்து சைக்கிளிங் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரீட் பக்கத்துலேயே ஏதாவது நானே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பட் வெளியிலலாம் எங்கேயும் போக முடியல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ இருக்குது ஓகே இப்போதைக்கு பசங்களை வந்து இப்படி தான் நீங்கள் வந்து அவங்களோட டைமிங்கை வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வேறு வீட்லேயே அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஆக்டிவிட்டீஸ் மாதிரி கற்றுக் கொடுக்குறீங்க அவங்
ரொம்ப போர் அடிக்குது ரொம்ப போர் அடிக்குதா இப்போ நீ உன்னோட டைமிங்கை வந்து நீ எப்படி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிற ட்ராயிங் கிராஃப்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ராயிங் பண்ணுற கிராஃப்ட் பண்ணுற அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கியா சரி சுகன் நீ சொல்லு சுகன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கு இந்த இது வந்து இப்போ நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவு வளர்ந்த பசங்க இப்போ குட்டி குட்டி பசங்கன்னா வீட்டில் வச்சுருக்கிறது வழக்கமாக வச்சுருப்போம் நீங்கள்லாம் வந்து வெளியே போய் பசங்களோட கிரிக்கெட் விளையாடுவீங்க ஏதாவது விளையாடிக்கிட்டு இருப்பீங்க பசங்க கூட எங்கேயுமே போகாமல் உங்களோட டைமை வந்து இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா எப்படி இருக்கு உனக்கு உன்னோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்துட்டு ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க தே ஹவ் கிவன் ஹாலிடேஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பண்ணலாங்கிறத நம்ம பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்ன நான் அடுத்து தான் இப்போ இந்த ஹாலிடேஸில் என்ன பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி எல்வி சிட்டிங் லைக் போய் விளாடுவேன் தச்சு ஸோ இப்போ இந்த எமர்ஜென்சி சுச்சு சுச்சுவேஷனில் நான் என்ன பண்ணுன்னா நான் வீட்டுக்குள்ளே என்னால் ப்ரொடக்டிவாக வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து என்ன பண்ண முடியும் தான் என்ன யோசிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லை இவன் கூட விளாடிட்டு இருப்பேன் ஸோ அதனால் இப்போ இந்த வீட்டில் இருக்கிற டைம் வந்து போர்லாம் அடிக்கிறது இல்லையா ஏ அப்படிலாம் வெளியே வந்து எங்கேயோ போகாமல் அப்படி உள்ளேயே இருக்கிறது என்ஜாய்மெண்ட்டும் கிடையாது போரிங்கும் கிடையாது நம்மளால் எதோ ஒன்று ப்ரொடக்டிவாக பண்ண முடியும்ல அட்லீஸ்ட் வி கேன் லைக் டூ சம்திங் ஃபார் அவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே அந்த ஒரு பிளானிங் அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸில் பண்ணலாம் அப்புறம் எக்ஸாம்ஸ் கேன்சல்டாக இல்லை ஒரு டயலாமால் இருக்குது அது வந்துட்டு அவங்க சொன்னாங்கன்னா ஐ ஹாவ் ப்ரிப்பேர்ட் எவ்ரி திங் ரெடி அவங்க இல்லைன்னாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு மேக்கிங் இட் குட் அதனால் வந்து நீ சமாளித்து இருந்துக்கிற ஆனாலும் ஒரு கஷ்டம் இருக்குல்ல வெளியே எங்கேயும் வந்து போக முடியல இப்போ நம்ம நார்மலாக லீவ் விட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து உங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு போவீங்க இல்லை வந்து எங்கேயாவது டூர் போவீங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் எங்கேயுமே வந்து போக முடியாது ஒரு ஹோட்டல் கோயில் எதுக்குமே போக முடியாது வீட்லேயே தான் நீங்கள் உட்காந்துட்டு போனால் அப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிளான் பண்ணாலும் எப்படி அந்த கஷ்டம் இருக்கா இல்லையா அது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி டை டைமில் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் போ வட எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி மார்னிங் நாங்கள் பீச்சுக்கெலாம் போனாலும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இந்த ஹாலிடேஸில் வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் அதை போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான்லாம் பண்ணோம் சைக்கிளில் ஒரு மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் போயிட்டு ஒரு ரைட் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா டோடல் ஷடோன் பார்க் கூட எங்கேயும் போக முடியாது நம்ம பக்கத்து இருக்கிற பார்க் ஸோ எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த கொரோனா பற்றி வந்து இப்போது நீ வந்து ஒரு ஆள் வளர்ந்த பையன் தானே உனக்கு அவேர்னஸ் தெரியுது இல்லையா ஸோ வந்தால் வெளியே போயிட்டு விளையாடிட்டு வந்தால் கை கழுவுறது அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணிடுறீங்களா அதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்துட்டு நான் போகிறது ஒரு மண்ணில் வளாடுறோம்னாவே அதில் எவ்வளோ கைண்ட் ஆஃப் ஜேர்ம்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ உள்ளே வரைச்சு அது காமன் ப்ராக்டிஸ் தான் இது வந்துட்டு யாரும் ரொம்ப சிவியராக எடுக்கணுங்கிற ஒரு நீடே கிடையாது ஒரு காமன் ப்ராக்டிஸ் டெய்லியும் விளாடி போயிட்டு வந்தால் லெக் வாஷ் பண்ணும் ஹேண்ட்ஸ் வாஷ் பண்ணும் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வந்துட்டு தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறதே பண்ணணும் அப்படியே பண்ணக்கூடாது ஸோ இது ஒரு நார்மல் ப்ராக்டிஸ் தான் ஸோ இப்போ என்னென்னா வந்துட்டு அப்போ டைம் இல்லாததுனால யாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் எபிடமிக் சுச்சுவேஷன் ஸோ இப்போ இந்த டைமில் வந்துட்டு எல்லாருமே ஒரு ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும் அது கன்ஃபார்மாக பண்ணணும் ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது அப்போ வந்துட்டு சும்மா சரி போடுவோம் லஞ்ச் பிரேக்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு யூஸ் பண்ணுறது இப்போ அதை கன்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுங்கிற நீட் வந்து ஹவ் டு ஸோ அந்த ஒரு இது போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து எல்லாம் அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எப்படி வெளியே போக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே என்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சரி நீங்கள் எங்களை எல்லாம் கேட்டீங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுறீங்க பசங்களை எப்படி மேலே ஐயோ உங்களுக்காவது வளர்ந்த பிள்ளைங்களா இருக்குங்க எனக்கு பாருங்கள் இந்த பையன் வந்து வச்சுக்கிட்டு என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலைங்க அவனுக்கு வந்து இப்போ புரிய வைக்கவும் முடியல ஒன்று இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்க பிரச்சனை நார்மலாக இப்போ ஓரளவு வளர்ந்த பசங்க அப்படின்னா ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகிற பசங்கன்னா இந்த அளவுக்குன்னா சொல்கிறத புரிஞ்சுப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டூ அஞ்சு வயசு வரையும் இருக்கிற குழந்தைங்களாம் வந்து சமாளிக்கிறது சத்தியமாக ரொம்ப கஷ்டம் என் பையன் வந்து நேற்று கேட்கவே ஆரம்பிச்சிட்டோம் அம்மா அடுத்து ஸ்கூல் எப்போ திறப்பாங்க ஏன்னா இந்த ஒரு வாரம் அவன் வீட்டில் இருந்ததே அவனால் வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியல வெளியே எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போக முடியல அவனால் அந்
அப்புறம் எங்களை தொந்தரவு பண்ணுவான் அப்புறம் மதியத்தில் சில டைம் இப்போ வந்து தூங்குனா தான் தூங்குறான் இல்லைனா தூங்குறதே கிடையாது இது நடுப்பற எங்களுக்கு ஷூட்டிங்லாம் வேற போய்கிட்டு இருக்கா அந்த ஷூட்டிங்கோட சேர்த்து இவனையும் வச்சுட்டு சமாளிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு இது எல்லாருக்குமே இருக்கிற கஷ்டம் தான் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களை வந்து சமாளிக்கிறது கஷ்டம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த டைம்ல தான் வந்து நீங்க இவங்கள என்ன பண்ணலாம்னா மாடிக்கு கூட்டிட்டு போயிடுங்க வீட்டுக்கு வாசலுக்கு முன்னாடி இப்ப கிரவுண்ட் ஃபுளோர் வீடா இருந்ததுன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வெளியே போயிட்டு இவங்களை வந்து ஒரு கோலி விளையாடுறது இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுங்க இதெல்லாம் நம்மளோட பாரம்பரிய விளையாட்டு தானே ஸோ இதெல்லாம் இந்த டைமில் வந்து விளையாட வைக்கலாம் கோலி விளையாடுறது பம்பரம் விளையாடுறது ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இந்த மாதிரி வந்து பசங்களை வச்சுருக்கவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க எப்படி வந்து அவங்களோட டைமிங்கை வந்து அவங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ யாருமே நம்ம வெளியில் போக முடி கூட போக முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ இருக்குது ஸோ நம்ம பசங்களோட தான் ஆப்வியஸாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம பாரம்பரிய விளையாட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நான் இப்போ அந்த பல்லாங்குழிலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்படி விளையாடுறது கேரமு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ பசங்களோட நிறைய டைம் பண்ண வேண்டிய அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனே நமக்கு இருக்குது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு உருவாயிருக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ வந்து டிவி பார்த்து அவங்களோட ஸ்பெ அதையும் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாமல் பண்ணாமல் டிவி பார்க்காம அவங்களோட என்னென்ன கேம்ஸ் அவங்க அவங்களோட இருக்கிறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு அபூர்வமான விஷயம் ஆயிடுச்சு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு ஸோ இப்போ அவங்களோட விளாடலாம் நிறைய பேசலாம் கேமிங் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி நம்மளாம் விளாடுறது நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியான இருக்கும் ஸோ ஒரு இது ஒரு புது விதமான நம்ம லைஃப் ஸ்டைலாக ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படின்னா நம்ம பழங்காலத்துக்கு வந்து திரும்பி போகலாம் அதாவது டிவி இப்போ நாமெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு எயிட்டிஸ் நைன்டீஸில் இருந்த பீரியடில் வந்து எப்படி இருக்கும் டிவி இருந்திருக்கும் ஆனால் அங்கங்கே ஒரு ஒரு டிவி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஒரு டிவி அப்படி தான் இருக்கும் அங்கே போய் நம்ம மொத்தமாக உட்காந்து பார்ப்போம் இப்ப வந்து எல்லாம் டிவி இருந்தாலும் போன்ல தான் நோண்டிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த டைம்ல வந்து எல்லாருமே போன் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பசங்களோட வந்து எல்லாம் வந்து விளையாடலாம் என்னென்ன பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் இருக்கு தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட எல்லாம் உட்காந்து பேசி கதை சொல்றது பசங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மொபைல் போனை வந்து ஓரமா வச்சுட்டு பசங்களோட கொஞ்சம் பேசினா ஏன்னா இது வந்து இந்த முக்கியமான விஷயமா சொல்லணும் இந்த டைம்ல வந்து எல்லாருமே பசங்க கையில கூட மொபைல் இருக்கு எல்லாம் வந்து என்னன்னா ஆளுக்கு ஒரு ஒரு மூலையில உட்காந்துட்டு ஓகே லீவா எல்லாம் போன் பார்க்கலாம் பா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் அப்படி வந்து பார்க்காம இந்த டைம் தான் நீங்க வந்து பசங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் இத விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமே கிடைக்காது சோ இந்த இந்த சிச்சுவேஷனை நீங்க பயன்படுத்தி உங்க பசங்க கூட உட்காந்து அவங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் பிடிக்கும் ஃபியூச்சர்ல என்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து சேர்க்கலாம் ஏதாவது கிளாஸ் சேர்க்கலாமா அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட வந்து ஐடியா பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் பசங்க வந்து என்கிட்ட வந்து நீங்கள் பேசுகிறதே இல்லை அப்பா அம்மா என்கிட்ட வந்து விளையாடுறதே கிடையாது அப்படின்லாம் ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் இந்த டைம் வந்து அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக அப்படி தானே மெயினாக மொபைல் ஃபோனை வந்து நம்ம கீழே வச்சிட்டோம்னாவே பசங்களை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் கண்டிப்பாக அது என்ன பண்ணுறாங்க அம்மா அப்பாவை தொந்தரவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க அது நான் பண்ணுறதே கிடையாது அவங்க தனியா விளையாடுவாங்க அவ்வளவுதான் மொபைல் போனை கொடுத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க பண்றது கிடையாது உட்காந்து பேசணும் பசங்களோட பேசி விளையாண்டாவே அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு எல்லாம் ஓப்பனா சொல்லிடுவாங்க சோ அப்படி இந்த டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் வேற வழியே இல்ல நம்மள நம்ம வந்து காத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்திருக்கு ஏன்னா நிறைய கண்ட்ரில வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டு இட்டாலில அப்படிதான் வந்து போட்டு கடைசியில எல்லாருக்குமே வந்து பரவிடுச்சு நிறைய வந்து போயிடுச்சு அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து இந்தியாவுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றதுனாலதான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே கடைபிடிங்க மோஸ்ட்லி பசங்களை வந்து ஒரு டைம் ஷெடியூல் மாதிரி போட்டு கொஞ்ச நேரம் விளையாட விடுங்க கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்க விடுங்க கொஞ்ச நேரம் அவங்கள எழுத விடுங்க இப்போ பசங்க வந்து இப்போ வீட்டில் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட டைமை வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்களா ஒரு சின்ன ஒரு விஷயந்தான் அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான டைம் இது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கஷ் இப்போ படிக்கிறதுக்கும் முடிச்சிருப்பாங்க பிகாஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் லீவ் ஸ்கூல்ஸ் கிடையாது
நினைக்கிறேன் <laughs> வெளியாடுறதுக்குரசி <laughs> <laughs>